みなさんこんにちはさひです今日はですね2022年下半期マイベストコスメをご紹介していきたいと思いますもうあっという間に下半期もう年末って感じなんですけども、えー、早速ベースメイク部門からご紹介していきたいと思いますまずは下地ですね下地はこちらですエトボスのミネラルインナートリートメントベージュオイルがラベンダーベージュカラーです。上半期に引き続きカネボーのベイルオブデイ。これもね、よく使ってたんですけども、下半期になってよくね、手に取るようになってたのはもうこれかなって感じですね。で、お色のね、このラベンダーベージュっていうカラーがとってもね、程よいラベンダーのね、カラーなんですよね。そんなにその、すごく紫っていうわけでもなく、本当にお肌にスーって馴染んで、めちゃめちゃ自然な透明感を出してくれるような、このお色味っていうのもすごく気に入ったし、次に重ねるものとの相性というか、このフィックス感、ピタッと密着する感じっていうのもすごく良かったです。で、これだけでも結構その、毛穴をこう、目立たないような感じにしてくれたりとか、お肌のトーンを上げてくれるんですよね。気持ちね、このツヤっぽさっていうのもね、こう残しつついてくれるし、SPF も31の PS3 プラスだから、まあ問題なく、あの、普段のメイクから取り入れることがね、とっても多かったです。続いてファンデーションなんだけど、下半期ってやっぱりこの暑い夏と今のちょっと乾燥する時期っていうのが入り乱ってるのでなかなかね、これっていうのが難しいんだけど、最近またね、こう乾燥してきて復活したなって思うのがこちらです。スックのグロークリームコンパクトお色が10番私は使っております。はい、これが中がこうエマルジョンタイプっていうかこういうね、バーム状になっているあのファンデーションなんですね。で、付属のパフにサッと取ってお肌にこう乗せていくっていう感じなんですけども結構ね、パーンってつく感じに最初は見えるの。でもそれをね、さらにスースーとなじませたりポンポンポンポンってなじませていくともうほんと自分のお肌かのようにスルッとこう馴染んでというかお肌に溶け込んでくれる感じっていうのかなそうでツヤ感もねしっかりと出てくれてまさにこう生っぽい素肌感っていうのを表現してくれるなっていうふうにね思いましたはいそしてコンシーラーはもうずっと愛用しているこのねディオールスキンのフォーエバースキンコレクトコンシーラーっていうのがあるんだけど今期で、えー、と新しく言うならばウェアミネラルの CR アイカバージェルです。はい。こちらがね、すごく面白くってね、コンシーラーなんだけど、日用のアイクリームでもあり、さらに、えー、SPF25 の PS3 プラス。目元ギリギリまでしっかりとね、紫外線対策してくれますよっていうコンシーラーになっております。で私はこのフェアオパールっていうね、えっ、ー、と、カラーを使ってるんですけども、出してみると、ちょっとこう、ムースっぽい感じの、なんかこう、変わってるテクスチャーなんだけど、すごくハイカバーっていうわけではないないんだけど目元の暗さっていうのをちょっとこう上げてくれて先にね薄くこのベアミネラルを塗った後に目立つところだけポイントでディオール重ねるみたいな感じでねやったことも多かったかなで私妊娠してから体重がねもう1 2キロ増えたんですよそうするとねなんかシワの位置が変わったっていうか多分顔の肉付きが変わったことで前よりもねコンシーラーが食いやすくなったのがちょっと悩みだったんですけどもなんで絶対このこのね、シワっぽくなりやすいところっていうのは、あえて塗らずに、えっと、こちらの方でね、薄く仕上げるっていう感じで使っていました。はい、そしてパウダー部門はこちらですね。コスメデコルテ AQ オーラリフレクターの02番、ライトミックスというカラーです。えー、3種類ね、こちら種類あるんですけども、なんかまんべんなくいろんな色がこんな感じでね、入っている、えー、コンパクトタイプのブレストパウダーになっておりますふわーっと肌にまとう感じで、えー、パウダーでセットすることができてなおかつねこのいろんなカラーが入っていることでちょっとねこのお,お顔の明るさっていうのも出してくれる感じがあるし本当に粉がねすっごい細かいからそのファンデーションで仕上げた生き生き感っていうのもそこまでその崩すことなくしっかりとセットできる感じがありますね付属でパフとブラシがついてるっていうのもまあ,あのコスメでこうやって永久ならではかなと思うんだけど、まあ、パフは中に入るんだけどブラシはね別で持,って持たないといけないの、まあ、それがちょっと面倒さはねあるんだけどお家で使う時は大きいブラシ
こういうフェイスブラシにファーッと取ってもう顔全体を薄くもう沿わせる感じでセットしたりとかあと目周りとかはねちょっとしっかりとセットしたいなっていう時は付属のパフを使ったりとかしていますでなんかねフローラル系のねとってもいい香りがするのであのブラシでねふわふわふわってやってるともうなんかいい香りに包まれるっていうのもあと個人的にはすごく好きなポイントでした続いてチークいきたいと思いますがチークはこちらですスックメルティングパウダーブラッシュの09番ですはいこちらがね下半期に、えー、と新色の定番色として加わったカラーになるんだけど、まあ、見ての通りベージュカラーでとってでもねあのどんなメイクにも馴染みがいいんですよねで手元出すとちょっとこうオレンジ味というか赤みみたいなのを感じてで磨くような感じでつけていくとツヤも現れてくるのでこうパンとこう張ったようなほっぺにねしてくれるしすごく自然な血色を足してくれるのでこれはねとても良かったです、うん、でスックのねこのパウダー薄いので持ち運びとかにも便利だしポーチの中でもかさばらないっていうのもとっても嬉しかったですはいそしてハイライトはこちらでしたねセザンヌのフェイスグローカラー01番のアプリコットグローですはいもうこれにはね助けられまくりでございましたで特にこっちのハイライトカラーねもちもちっとしたテクスチャーのハイライトとあとはブロンズというかチークカラーなんですけどももう一時期ねあの店頭になくなってるぐらいね人気だったと思うんですが私も溺愛してこれはねよく使っておりましたでやっぱ指でね簡単にトントントンって足せるっていうのがとっても便利だったので目尻のね、下の方にトントントンって指で乗せたりとか、あとは鼻根とか鼻先とか、顔のね、中央の部分にトントントンって乗せたりとか。で、塗った後もペトペト感もなくって、サラッとしてるので、そこまでこう、こすれとかにもつ、あの、弱くない気がするし、まあ鼻先とかはね、ちょっとあの、マスクとかつけてると消えちゃう感じはあったかもしれないんだけども、他のところはすごい綺麗に、一日中ツヤンとしたお肌にね、仕上げててくれておりましたねでメインはこのハイライトカラー使ったけどもこっちのね、えっと、チークの方同じように指に取って塗るともう何にもねあのチークがない時はこれだけでもね十分綺麗に仕上がるし手軽にサッと使いやすいっていうところがねもう大満足の、えー、ハイライトでございました。続いて、えっ、ー、と、アイブロウ部門行きましょうか。セザンヌの極細アイブロウマスカラ C1 番のピンクブラウンです。はい、これがね、本当に塗りやすかった。そうで、先がこんなにね、細いスクリーンになっていて、ほんと一塗りでもしっかりと発色してくれるし、あと硬くならないしっていうので、もう長いことずっと使っているデジャビューの、えっ、ー、と、アイブロウマスカラとこう並ぶぐらい、本当にプチプラなのに超優秀なアイブロウマスカラかなっていうふうに思いますね。特にね、私はこのピンクブラウンっていうカラーを使ってたんだけど、まあ、ピンクと言っても、そこまでその、パキッとしたピンクではないので、私みたいなね、髪色の人でも、特にそんなに変じゃないでしょう。今日使ってるんだけどさ。違和感なく、こう、使えるし、目元に明るさとか、抜け感も出してくれたりとかするので、そう、これはなんか今後、いろんな色出ないかなーってね、ちょっと願いながらいる感じでございますね。続いて、アイメイクいきますね。アイシャドウは、エナモルのニュアンスカラーアイズ01番のオルナットブラウンカラーです。はい。中がこんな感じのね、お色で、えっと、ブラシとかは特についてないミラー付きのね、アイシャドウになるんですけれども、こちらがね、えっと、YouTube もやっているカジエリちゃんがプロデュースしているブランドでして、秋ぐらいに限定で発売されたね、こちらのダスティテラコッタっていうカラーを送っていただいたんですよね。で、これもすっごいめちゃめちゃ使ってたんだけども、定番色であるこのね、01番のウォルナットブラウン。これも超使いやすかった。もう見ての通り使いやすさがもう炸裂してると思うんだけども、ちゃんとハイライトカラーと締め色と、で、あと2色ね、その中間色みたいなのが入っていて、もうほんとテクニックいらずで順番にするって
塗っていけば綺麗なグラデーションのねこうニュートラルなブラウンアイができるんだけど発色もとってもいいですし程よく細かーい、えっと、パールが入っております。私はよくね、ハイライトカラーと下の2色をこう重ねてってね、目元を作ることが多かったんだけども、もう1色入ってるこちら、これが若干こう黄身感があるので、ちょっと黄身寄りのメイクをするときは、これをね、ふんわりと足すっていう感じで使ったりとか、うまくね、調整しながら使ってました。あとすごくコンパクトでしょそう、私ポーチにコンパクトに収まってくれるっていうね、あの、サイズ感っていうのがやっぱ好きなんだろうね。ちょっとこのぐらいのサクッと塗れるっていうねこのサイズ感っていうのもとてもとても良かったですそして続いてアイライナーねアイライナーも迷ったんだけど、まあ、普通のこういうリキッドアイライナーは引き続きラブライナーのリ,リキッドの,あのグレージュっぽいカラーのものを使ってるんだけども路線を変えましてアイライナー部門の2022年のベスコスはこちらでございますはい。ケイトのピンスポットライナーです。えー、GD の1番。これがですね、こういうスティック状になっているハイライトカラーなんですけれども、あの、下まぶたにスルスルってね、軽くなじませて、手でポンポンってぼかすだけで、めちゃくちゃ綺麗に発色してくれて、涙袋をね、こう、ぷくっと見せてくれるんですね。で、しかもこれ、本当に落ちにくくって、結構目の下、私、飛びやすかったりとかするんですけれども、ちゃんと1日ピタッと、あの、定着してくれるんですね。で、ほんのりゴールドが入っているので、お肌なじみもすごくいいから、全く私、涙袋がね、ないタイプなんですけども、ない私でも、ちゃんとこう、下まぶたの明るさを出して、目幅をこう、広げてくれる。で、瞳をちょっとこう、キラキラと綺麗に見せてくれる感じがとっても好きでしたこれはねなくなったら私すぐ買っちゃうんじゃないかなあとはねまたねちょっと私のトレンドが復活いたしましたこちら資生堂のビューラーラですここ数年はずっとアイプチの一重奥舞台用のねビューラーを使ってたんですけども。全然それも大好きなんだけど、ちょっとね、あの気分を変えて、また資生堂のね、このずっと昔から持っているこれを使ったところ、やっぱめちゃくちゃいいなって思って、うん、最近はこれをよく使ってます。まあ私の目のアーチにぴったりなので、目尻目頭のあの、まつげまでしっかりと、挟んでくれるし、まあ、ゴムの部分取り替えちゃえば、もう本当、年季が入ってるものとは思えないぐらいしっかりとまつげをね、キリッと上げてくれます。で、えっ、ー、と、資生堂のビューラーと共に一緒に使っていたのが、こちらですね。セザンヌの耐久カールマスカラ01番のブラックです。はい、もう、これは大好きだった。もうブラック以外もブラウンも全部使ってましたけど、もう耐久マスカラっていう通り、全く落ちることのない、カールが落ちることのない、ピタッとフィックスされた、えー、まつげをね、作ってくれます。そして、えっと、液がね、ちょっとこう、透けてるんですよね。こんな感じで。で、えっ、ー、と、程よく繊維も入っているので、長さも出しつつ、時間が経って、ちょっとこう、目の下にね、落ちてくる感じがあっても、他のマスカラのように、こう、パンダ目にね、全くなりにくいです。うん、透けてる液だからだと思うんだけど。まあ、なので、これだけで仕上げることも、もちろん多かったんだけども、まあ、あのー、マスカラベースみたいな感じで、これをつけて、で、黒目のね、こう、先の部分だけ、もうちょっと、あの、濃さを出すために、別のマスカラをつけたりとかっていう感じで使うことも多かったかなまあまあこれだけでも十分綺麗に仕上がるけど個人的にはあの別のコームまつげ用のコームで最後溶かすとさらに綺麗にセパレートしてくれるので、うん、いい感じで仕上がるなっていうふうに思いましたパッサパサになるまで使うっていうよりかは、まあ、余裕を持って新しいものにこう変えられるっていう金額感っていうのもすごく嬉しいなと思っておりますということで、最後、リップですが、リップも本当に超迷ったんだけど、よく使ってたものはやっぱこれだったかなーローラメルシエのペタルソフトリップスティッククレヨン、お色が303番でーす。はい、このクレヨンタイプのね、
クリ出し式のリップっていうのがめちゃくちゃ使いやすかったでこの薄いヌーディーなパッケージっていうのもあのカバンの中でも結構目立つんですよねそうなんでパッとこれをねそのまんまカバンの中に入れておいてちょっとリップをこう足したいっていう時にさっと取ってもう鏡なしでうんって塗ってあとはうんぱんぱしたりちょっと伸ばしたりっていう感じでノーミラーで本当になんか簡単に唇仕上げられるっていうその手軽さっていうのもとても良かったですしこれがねあのソフトマットマットっぽい仕上がりなんだけど綺麗な透け感があるマットなんですよそうだからポンってこう唇っていう感じにはならず今みたいなラフな塗り方をしても本来のこう唇の色も若干こう透けさせてラフななじませ方でもしっかりと決まるうんっていうところがとっても好きでしたこれは他にも、えっと、3全部で4色持ってるんですけども,もうまんべんなく使ってた中でもこの303番っていうのが若干このブラウンっぽさもあるレッドカラー、うん、なので下半期のねあのお洋服のお色味とかにも今日みたいなお色にもすごく合わせやすかったですしまあ落ちはするんですけれどもシアなマットなので落ち方も汚くないですし結構手軽に重ねやすいっていうところもあったりとかしたんでそんなになんかあー落ちちゃったなみたいな感じでストレスっていうのをこれを塗ってる限り感じなかったので、まあ、そこら辺も結構私が愛用していた理由かなっていうふうにねはい思います。っていう感じが2022年下半期の私のベストコスメでございました全部ありがとう大好きだよ本当にどれもね私は自信を持っておすすめできる、えー、アイテムだなっていうふうに思いますのでぜひね皆さんの参考になれば嬉しいなと思いますはいあとはまあスキンケアだったりとか今日のメイクとかもね別で撮れたらなと思ってますので楽しみにしていてくださいということで最後まで見てくださってありがとうございますまた次の動画でお会いしましょうバイバーイ